那丁处长，您是高兴，还是不高兴呢？高兴，当然是高兴了。能够与如此美貌的女子一起共事，实在是一件赏心悦目的事。嗯，您放心，今后要是有什么麻烦，尽管开口，我一定尽力帮忙。丁处长，我十三岁的时候跟着父亲一起追随土肥原将军，十五岁的时候我就已经接受过最严酷的训练。土肥原机关刚建立的时候，我就是最早的一批成员，而在此之前，我已经接受了将军的命令，在中国的上海潜伏。而你看到的山田介二军。也不过是我的一名手下而已。哦，原来如此。山田介二还要受井川的领导，而我只向土肥原将军负责。告诉你这些，只是想让你知道，你面对的是一个什么样的上级。让你的手下赶紧去查找，这个人对我很重要。是，我一定尽力而为。科长，最近我们要严密监视张军平，防止他逃往香港。知道了。怎么办？要不要找手下帮忙？你先想办法接触那个张先生。如果你能说服他协助我们的话，再通知他也不迟。可是听梅站长的意思，张先生好像不愿意去重庆。那我们就做两手准备：撤离，或者绑架。就是啊，哎，坤哥，你怎么来了？你们这么多人，把英国外交官的家门口给围住了。你说巡捕房要不要过问一下？我们都是张先生的崇拜者，想看看他，这不犯法吧？只要你不闯进人家里，就不犯法。哎，难道你有机会跟张先生见面？有机会啊。好了，哎，拿着，帮我跟他要一个签名啊。张先生，啊，喝咖啡吧。啊，看来我的到来给你招惹了不少麻烦。不要客气，我们是朋友。但是我看到不少人在监视着你。你去往香港的事情，恐怕很难进行。哎，嗯，科长。请喝茶，啊！美公子原来担任土肥原机关在上海的特使，现在奉命担任特高课课长一职。意外，实在是意外呀！呃，不知美公子科长今天找我来有何贵干呢？我想请涂先生陪我一起探访一下唐毅。我与唐祖光现在是道不同，不相为谋。如果我陪您去，恐怕这场面上可不太好看呢。不碍事，你跟唐爷还有金爷都是老相识，我希望能够尽快促成你们之间的合作。可是您的这一番好意，唐祖光未必能领情啊。先礼后兵嘛。唐爷行事，处处拿规矩说话
，我们也要跟他讲足了规矩。捯饬，在这儿待着干嘛呢？这就去。嘿，讨厌。进去啊，那可不行！我特别想进去、啊，坤哥，那你记得帮我拿签名啊！你还不相信？好，对，好，对，好，对，让开啊！一定帮你要到。嗯、我们是申报的记者，跟詹姆斯先生约好了的。小姐怎么来了？啊，她今天应该是约好了过来采访张先生。啊，原来记者有这么多的便利啊！彩儿，你要是愿意的话，我可以送你去英国或者是美国攻读新闻系的。这个倒是可以考虑。嗯、这位是《申报》的主编、啊、朱正明先生。张先生，你好！你好，你好！你好！你好！上海的记者采访，我只答应了《申报》一家，因为《申报》是一家有良心的报纸。张先生之所以做出这样的选择，是因为您是一名有良心的中国人。<笑>一会儿还有别的安排，请抓紧时间进行采访吧。一敏，那你就在这里采访张先生，我跟詹姆斯先生到其他地方坐一会儿。嗯、好，朱先生，请随我到书房吧。啊，你们聊，啊，请。嗯、张先生，嗯，请问您对东亚方面大力宣传和推行的东亚联盟理论是怎么看的？哎，所谓的政治独立、军事同盟、经济合作。文化沟通的东亚联盟四大纲领，实际上是源自一些日本政客的对华政策。南京政府用这些作为粉饰其卖国投敌行径的理论依据，妄图作为抵挡世人唾骂的挡箭牌，并意图以此卖国理论，毒化国人的思想，瓦解国人的斗志。请坐，朱先生。但是采访的话，记者过来就可以了。你专程过来，肯定还有其他的事情。您不愧是外交官，想的就是仔细。我欠你不少人情，有什么事情，尽管开口，只要我能帮得上忙的。我是来帮您的。帮我什么忙？我知道，您要帮助张先生去往香港，我想，我可以帮助您。你为什么要这样做？您身为一个英国人都仗义相助，何况我是一个中国人。朱，你是一个有良心的中国人。<笑>张先生，那再请问，您对现在中日战争的形势怎么看？看来，易小姐。今天只是问我一些政治上的问题，关于文学上的事情，反而只字不提呀、啊。因为大家对您的文章都已经耳熟能详了，所以读者们更希望听听您对国事的看法。若是国民政府能够彻底抛开政见，与共产党齐心协力的话，相信不用多久，中国必将取得这场战争的胜利。看来张先生对国民政府的意见很深呢、啊。哼！东三省拱手让给日本，抗战伊始又犹豫不决，坐视战机，这是平津、华北大片国土沦丧，造成了今日之局面。哎，时至今日，无一人站出来向国人谢罪。
，居然还让我撰写文章，承认往日批评政府是错误举动，我对其失望之极呀、啊！看来今天张军平是没有时间见我了。你这个签名啊，我再想想办法。没关系，下次签就行。那行，那你赶紧回家吧，我还有事儿，先走了、嗯。好的，小心点儿。大哥，嗯，你发现了没有？最近这小日本修停了不少啊。我看不见的，说不定又在背后搞什么诡计。嗯，很有可能。老叶，老叶，涂怀志和京野夫妇过来了。嗯，他们来干什么？大哥，这又闹的是哪一处啊？走，去看看去。唐爷，许久不见，近来可好啊？俗话说呀，三日不见，刮目相看。美谷子这身打扮，真是让人另眼相看呐、啊，大哥。美谷子夫人现在可是特高课的课长。今日登门拜访，是想跟唐爷叙叙旧情。唐爷，你不请我进去喝杯茶吗？请。我相识多年，我知道唐老板您为人正直，急功好义，我很是佩服。我也就是做人做事有原则而已了。有原则是好事，不过我听过一句话，叫“识时务者为俊杰”。好像也很有道理。美谷子，中国有许多话都有道理，你未必都能够理解的全面。六爷，有句话叫“病从口入，祸从口出”，望您今后切记。美谷子，如果你是来喝茶叙旧的，我热烈欢迎。但是如果你是来威胁我的，有话您请讲。唐爷，您是聪明人，自然听得出我话里的含义。送客。嗯。告辞。唐祖光有点给脸不要脸呢。好了，不用说了，我心中有数，你用不着火上浇油。唐祖光就是因为有这身风骨，才被景川大佐看中。你们现在要做的，就是让日中商会尽快壮大起来。明白。
现在进步的很快。今天在詹姆斯家门口，连我都没有看出任何破绽。是您教导的好。我已经和詹姆斯约定好了，明天晚上美国领事会在国际饭店举办宴会，招待张先生。我们利用这个机会送张先生离开。这么快？夜长梦多。再说美国领事好不容易才答应了我的要求。那需要我做什么？明晚行动的时候，要多注意周围的情况。我担心会有其他人打他的主意。您是说，军统？聪明。嗯、重庆方面这么做，无非就是想让张军平改口，为政府说好话。可是我今天采访张先生的时候，我觉得他说的话很有道理、啊。怎么，开始质疑政府了？至少在这个问题上，我觉得做的太过分了。与其做这种不光彩的事情，还不如像张先生所言，坦诚之前一切的错误，这样民众反而会更拥护。可惜啊，重庆方面的人可不像你这么想。好了。别再发表什么感慨了，通知行动组做好行动准备。我们这么做，真的是为国家效力吗？执行命令。居心世界百货。对不住啊，今儿不拉货了，哥几个聊会儿天就回家了。有钱不成，活该你们受穷怎么回事，先生？我们汽车的轮胎爆了，需要换一个轮胎。见面的时间马上就要到了，现在发生这样的事情。哎，我们坐黄花车过去吧，反正路又不太远。好的。车就到了。张先生，张先生，我们这么做是为了救你，您再稍微忍耐一下。张先生，您放心，我们一定会平安的把你送到重庆的。
，没想到看到了你们的英雄壮举。你误会了，我们这么做是想救他。哼，这种救人方式我还是第一次看到。你们的谈话我也都听清楚了。既然张先生不愿意跟随你们走，何必强人所难？职责所在，我必须执行命令。坤哥，别忘了有一句话，叫“将在外，君命有所不受”。干什么？我听过张先生的演讲，是个大儒。我认为像他这样的人，不该受到如此的待遇。至于何去何从，我们还是听听他的意见吧。谢谢你。钟青让我过去，必然要逼迫我说违心的话。我是断然不会屈从于压力。如果二位执意要送我去重庆，张某人有死而已。哎，詹姆斯先生，这样。刚才到底怎么回事？哎呀，实在对不起，刚才车夫走错了路。我怕你们找不到我会担心，所以我又回来找你们。原来如此，时间不早了，我们走吧。走吧。你们就这样把张先生给放了，是不是很难向上面交代？这样做是正确的选择，你不用担心我们，我们会想办法掩饰过去。你为什么要帮助张先生？他不顾自己的安危，在敌战区依然为国家民族大声疾呼，我非常钦佩他这样的人。日本人容忍他，是因为他经常指责国民政府的行为。我觉得他说的很有道理，并不是凭空指责。国民政府应检视自身的行为，而不是用绑架的手段。这一点我们想法一样。即使我们放弃了计划。共产党那边也在谋划着要把张先生带往延安，你也要阻止吗？只要他们敢做出违背张先生意愿的事情，我肯定不答应。明明是绑架，张军平却若无其事的回来了。这里面一定有问题，是，属下也是这么想的。你要是能提前察觉问题，就应该把绑匪给我抓回来，被别人耍得团团转，还有脸在我这耍嘴皮子。出去。是。科长，您怎么亲自过来了？这是做事情要抓住关键。近期去往香港的船只只有两艘，一个是今天晚上，一个是明天白天。明白了，还是科长英明。我不是来听你奉承的，我是实在忍受不了你的愚蠢。这是您的书啊，谢谢啊，于先生，欢迎下次再来啊，一定好。张先生今天在街上遭到绑架了，我们岂不是要想办法营救？很奇怪的是，他们后来把人给放了，具体情况目前还不清楚。照你之前的分析，这件事情应该是军统方面做的。不说这些了，先说说我们的计划吧。晚上宴会的时候。
我找机会跟张先生说明情况。那岂不是你的身份就会暴露了？这种时候，我没必要向张先生隐瞒。放心，张先生是个守原则的人，即使他不同意我们的安排，也断然不会向别人透露我的身份。在大厅里制造混乱的任务就交给我来执行吧。不行，太危险。这件事情我会安排其他人去做。您放心，我有一个一点都不危险的办法。您忘了，我在大学学的可是化学专业。没见过，进去吧。幸会幸会，宴会还要等一会儿才开始，要不我们到休息室待一会儿如何？哎，好的，好，哦，这边去。哎，好。嗯，里边请。张先生。哎，呃，里面有人想见你。那请他出来，我们一起会面好了。不、哦，他有很重要的事情要跟你谈，还是请您到里边去吧。张先生，您里边去吧。嗯，好。张先生，请坐。哎，你不是《申报》的主编吗？张先生，我知道您这次来上海，是要转到去往香港。我们愿意全力帮助您能够成行。你到底是什么人？我是一个有良知的中国人。这件事情能不能够成功，还要看张先生是否对我有信任。哎，那你告诉我。你是重庆方面的，还是延安方面的？我和重庆没有任何关系。啊，那你就是延安方面的了。你是共产党。张先生，时间紧急，请您尽快做出决定。嗯，你们这么帮我，是不是有什么条件？张先生，您多虑了，我们没有任何条件。张先生是知名的爱国人士，能够帮助您，是我的职责。怎么回事？他们怎么还没出来？我去看看。回来，别惹事。里面是美国领事。
相信你，张先生，请您放心，我们一定会安全的帮助您到达香港。但是，您的长衫需要借我用一下。太危险了，来不及了，快走！这是外事车辆，你们没有去那里检查。丁处长，这么晚了还检查，有事吗？放行。为什么要绑架张先生？谁绑架张先生？你看不出来我们是帮他的吗？不然他怎么会主动跟我们走？你现在究竟在为谁做事啊？我倒要问问你呀、啊，你为谁做事呢？哎，你站住！啊！哎呀！啊！你怎么了？腿没事吧？严不严重？你为什么一直都不回来？你知不知道我一直很担心你、啊？我当然知道。来，啊，其实我一直都知道。那你怎么？你知道？你怎么会知道？你跟踪我？我哪有？那小树林，小树林你也去看了？有吗？你的表情就是告诉你跟踪我了。你脚没事吧？疼着呢，你要负责。我孑然一身，身无分文。我不像坤哥，他有家世背景，我跟他是没法比的。可是我喜欢你呀、啊！我背你回去吧。不行，除非你答应跟我回唐公馆
我还有些事情要处理。不会是因为一敏吧？难道你们已经……你想多了，我跟他只是好朋友。跟你说句实话，我不回唐家，是怕连累到你们。阿爸还有大哥大嫂，他们都很想你。啊，对了，我忘记一件重要的事情。什么事？马先生说，他认识你的父亲。马先生是谁？他是政委，之前还救了我的同学。那他现在人在哪儿？已经回根据地了，说我要跟你联系上了，就立刻通知他。我明白了。嗯。小梅事吧？没事。那我陪你回去。你愿意跟我回去啦？来吧！啊，痛啊，好痛啊，好痛啊！啊是护送你到香港去的，啊，太谢谢你们了。共产党做事，果然是胸怀大度，怪不得赢得那么多的民心和支持啊！哎，到了香港，如果有什么困难，可以找我们，我们在那边的同志一定会鼎力协助你的。呃，我安顿好家人之后，想去延安，不知贵党同不同意啊？那太好了。我们热烈欢迎啊！谢谢谢谢谢谢，张先生，离开船还有一段时间，请到屋里休息一下。好，请好请，里边请。前面的路不远了，你自己没问题吧？你不跟我回去啊？我回去还要收拾一下，再说大晚上空着手回来，师傅和大哥他们会怎么想？啊？你什么时候回来？明天。你说的不准食言。不会，万一你真的像对那棵树一样对我又打又踢的，我怎么受得了啊？哎，你啊啊！痛痛，好痛啊！哎呀，好痛啊！你们慢着点啊！哎呀，慢慢来，不着急。好嘞，小心点啊，别磕着了。啊，你们后面也慢一点啊。阿牛，知道了。哎，老爷。我说你们这是折腾什么呢？这是。是二小姐让把这些家具放到小霞哥哥以前住的房间里去呢。他人呢？正在小霞哥哥房间呢。小心啊，放到南边那个角落。好嘞。来来来，小心一点啊。哎，彩儿，小夏他一会儿真的回来吗？大嫂，你就别担心了，我看了日历了，我算着时间，他今天准回来。你还当起算命先生了？那我问你，要是小夏今天不回来，我们一大早不是白收拾了吗？怎么会呢？阿爸，小夏要回来了。是啊，彩儿算计着小夏今天会回来，一大早就让我们帮忙收拾东西呢。我算计着也该回来了，需要再添置什么，尽管尽管添置，啊，上心点儿。放心吧，彩儿，阿爸都被你传染了，也跟算命先生似的，说明阿爸比我们两个更想小夏。把那个搬过来，哎，小心一点啊！
怎么，不说一声就要搬走吗？其实正想告诉你，没想到你就过来了。要回唐家？是的。你想清楚了吗？我已经想得很清楚了。我有一个必须要回去的理由。这段时间，谢谢你对我的照顾。不用谢我，这些都是我心甘情愿做的。而且这两天，我也看出来了。你还是放不下彩儿，对不起。干嘛跟我说对不起啊？你只是搬回去，又不是不见面了。我会经常去看你的。说的也是。你搬走，不跟坤哥说一声吗？就不跟他说了。我安顿好之后，会回来找你们的。嗯，那我送送你。不用了，我自己走吧。